，一切经里面，大乘经、小乘经都讲到，哎，一般呢都把它讲成四母啊，四种母，啊，就母一、母类呀，有四，啊，净影书里面，这是《无量寿经》的注解。啊，他讲这个四种，都是经上常说的。第一种呢，烦恼母，啊，为贪嗔等能害善法。啊，我们想想，这不在外呀，这是我们自己啊，贪嗔痴。啊，经上讲，这三样东西是三毒。啊，那么贪嗔呢？啊，这些烦恼呢，也称之为母。贪嗔痴都是母。啊，这里说贪嗔，它下面有个等。啊，这个等，就是讲的。根本六个烦恼，啊，贪嗔痴慢疑，恶见，啊，恶见是错误的见解，啊，这烦恼魔啊，烦恼要不能放下。道业就不能成就啊！所以，古今中外呀，多少修行人，修行人多啊，成就的人有几个？啊，为什么不能成就修行呢？中途退心，啊，为什么退心呢？烦恼习气太重，啊，必然退心。这些烦恼，如果不是彻底放下，到最后它会起作用。他会把修行人全功尽弃，非常可惜、啊。第二种呢，叫阴谋，为五阴身共相摧灭。嗯，这也是自己身体里面的啊。五阴是什么？色、受、想。行识，啊，就是说的我们现前这个身体，这个肉身呢是色法，啊，是色是讲的物质，啊，今天我们说物质，啊，这个肉身是物质，人除了这个身体之外，还有精神。啊，物质跟精神，活活成就这个身体。啊，精神是什么呢？受、想、行、识，讲四个字。那、啊、第三种呢？死魔。啊，为什么叫死是魔呢？你的道业还没修成功，寿命到了。这是魔障啊！啊，这个魔障有没有办法应对它呢？有，断恶修善
，积功累德了，能延长寿命。第四呢，天母，这个天母就是外面境界的。你看，前面三种都是本身的，烦恼是本身的，五阴是本身的，生死也是本身的。啊，外面来的干扰都叫做天母。啊，外面环境呢？我们里面的烦恼，贪嗔痴慢疑，啊，外面是什么？外面是五欲、财色名食睡，那是外面的，那是外面的魔，他来诱惑你。啊，如果你有智慧，你把烦恼控制住了，不起作烦恼不起作用，你就降了魔了。所以。一定会立降伏魔怨呐、啊！你有定功啊，不受诱惑啊！你有智慧啊，智慧能看清楚啊，邪正分明，远离邪恶。啊，亲近佛菩萨了。啊，世间人想乐，你这里一看见他想的什么乐？烦恼跟五阴跟天魔合起来，他想的那个乐，那个乐的后头有苦啊，叫乐极生悲也。啊，有苦啊！不但有苦，他还有灾难呐、啊！啊，小的灾难，身心得病，啊，毁坏了你的健康；大的那就有灾难，后患无穷啊！这东西能接近吗？啊，这四大类的魔认识清楚了，明白了，啊，我们知道它存在，而且呢，就在我们的周边，时时刻刻不离开我们。你只一个不小心。你就落到魔掌上去了，啊！时时刻刻提倡、提高警觉，不受他的干扰。他干扰不了你，他就变成护法，他还会帮助你，啊！这是好事情啊！啊，帮助你，我们可以跟他做朋友，可以去感化他，啊，这对外面的境界，啊，帮助他回头是岸呐，帮助他。转邪为正，转恶为善，转迷为悟，这是好事情啊！啊，最重要的，自己要做得正，要行得正，你才能够感化别人。啊，自行而后才能化他。